Bienvenidos amigos del canal, prácticamente estoy flipando con el artículo y hay un par de cositas que eh, en el artículo de lectura de Jorge Javier que no me han gustado un pelo y que me parece incluso grave, con lo cual no puede ser un vídeo que, que yo tuviera que sacar la pizarrita para hacerlo en plan burla o algo así, en plan parodia, porque creo que se extralimita en alguno de sus comentarios a la hora de hablar de un colectivo. Vale, vamos a empezar por el título. Eh, Rocío Carrasco me va a regalar una capa de su madre, Rocío Jurado. Mira, antes de empezar, solamente con ese titular, y esto no tiene nada que ver con Jorge Javier, esto va para Rocío Carrasco. Hace pocos días fue el cumpleaños de tu hijo. Creo que eh, deja de dar regalitos a gente que son serán muy amigos tuyos, todo lo que tú quieras. A día de hoy, a, a, hace a poco te ponían a parir, ahora son tus amigos. Le regalas cosas importantes a, a Jorge Javier, por ejemplo, ¿no? Algo muy sentimental. ¿Por qué no se lo regalas a tus hijos? Quizás se quieran algo de, de su abuela. Ya no por ti. Está claro que tú no los quieres llamar, no los quieres felicitar, no quieres nada de saber, de saber nada de ellos. Eso está claro. Pero al menos respeta que tuvo una abuela. Y que la quieren. Y que las cosas de su abuela, quizás, en vez de ponerlas en público, como se hizo en el no homenaje... Eh, a lo mejor si lo hubieras abierto ese vagón delante de tus hijos, enseñarle, mira, pues esto fue de tu abuela, esto se lo ponía en tal fecha, cuando era joven, este de más mayorcita, este fue uno de los últimos, todo este tipo de cositas, pues a ellos les puede gustar. Y si se, y si se los regala, más, más que mejor, ¿no? Pero que se los regales a Jorge Javier, cuando ni siquiera felicitas el cumpleaños de tu hijo del otro día. Que no sé qué te ha hecho. No sé. Te escudas en una psicóloga que te ha dicho que no, puede, no, no te conviene, que ahora mismo no. Te conviene hacerle a ti lo que te dé la gana. Menos, menos hablar con tu familia, con tus hijos. El resto de cosas te lo permiten. Es ponerte en público. No te lo permitían, pero lo sigues haciendo. Y eso es algo que la psicóloga te decía en, en esos famosos tomos. Esa parte no la enseñaste vosotros. Esa parte la enseñé yo. Pero bueno, vamos al tema que nos quema, que es el tema de Jorge Javier y cosas que me han parecido deleznables. Os leo. Sigo con el especial. Se abre el container número 18 y entre los vestidos aparece una capa que Carlos Arturo Zapata la diseñó a Rocío Jurado para eh, como las alas al viento, la, como se titula la canción, ¿no? Una capa icónica, histórica, claro. ¿Y qué iba a hacer yo? Pues probármela. Y pasearla un poquito como tantas y tantas veces lo había visto hacer a la jurado a través de la televisión. Al día siguiente me escribió Carmen Gaona. Incluso me dejó varios mensajes eh, de, de voz muy preocupada. Poco a poco va explicando el tema. Por lo visto estaba ajeno a la polémica. Que no podía imaginar la que se estaba liando por haberme puesto la capa. Pero liándola. ¿Dónde? Le pregunto. Extrañado. En redes, Jorge, en redes, en lo que están a tu lado, no te lo dicen, pero porque son unos palmeros. Como diciendo, claro, los que están al lado tuyo no te van a decir que te están poniendo como los trapos. Pero las redes sociales están que arden porque te has mofado, o sea, te has puesto eh, la capa de Rocío Jurado como si fuera cualquier cosa y te has puesto a bailar con ella, ¿no? Bueno, Jorge Javier ya mmm, como que dice que pasa un poco del tema y explica aquí que, que sigue la vida igual, ¿no? Cuando a uno le dicen que la está liando en redes, le da miedo hasta salir a la calle, porque piensa que va a pasar, que porque piensa que va a haber eh, hasta manifestaciones en su contra. Pero luego te relajas porque te das cuenta que la vida continúa igual y no prestas mucha atención por no decir ninguna. Aquí, en esta parte del artículo que os voy a leer ahora, es donde me parece deleznable lo que os voy a leer, ¿vale? Dice lo siguiente, la capa de Rocío Jurado. Creo que ante una capa de rocío jurado, la obligación de todo marica que se precie es ponérsela, porque de lo contrario pueden catalogarte de hereje y quitarte el carné de homosexual. Yo desde aquí, primeramente os digo, me han escrito gays del canal diciéndome, rogándome que hiciera un vídeo. Yo no tengo ningún problema en hacer este vídeo, de hecho no hace falta que me lo roguéis, yo pensaba hacerlo, porque me ha parecido, insisto, eh... Una burla total al colectivo gay. Eh, el hecho de que Jorge Javier Vázquez sea famoso, 
muy famoso, vamos a decirlo así, no significa, muy famo, un gay muy famoso, no significa que él sea el representante de nadie, de ningún colectivo. Es decir, que me llamen por privado, insisto, homosexuales del canal, afectados por lo que él ha dicho, diciendo, Enrique, pero es que no nos representa. ¿Quién es este para decir que un marica se tiene que poner, un buen marica que se precie y que si no te quitan el carnet homosexual de verdad? Es horroroso lo que acaba de decir en su artículo eh, Jorge Javier Vázquez. Creo que eh, ha metido la pata hasta el fondo. Creo que hay veces que no sabe hasta qué punto, hasta qué punto o hasta qué límite puede enfadar a la gente con este tipo de comentarios que, insisto, no le hacen ningún bien ni a él ni al colectivo. Porque, insisto, esto lo, lee, lo leo yo y entiendo que él no está bien. Él no está bien en el sentido de que lo que ha escrito eh, ha metido la pata. Pero cualquiera que a lo mejor, bueno, persona mmm, que lea esto y, y, y para él, Jorge Javier, sea un dios, que para mucha gente lo es, pues se lo toma al pie de, al pie de la letra. Se lo toma al pie de la letra y dice, ah, sí, hay, hay que ver, pues verdad, pues lleva razón. Se lo, se lo, muy bien, se lo puso y muy bien. Jorge Javier, por ponerte el hombre, claro. Y eso así no es. ¿eh? Él no es representativo para nada ni para nadie. Pero ni como persona, ni como escritor, ni como presentador, ni como nada. Y muchísimo menos como el colectivo gay, que está, insisto, está ardiendo las redes por culpa de él. Así que nada, amigo, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Eh, creo que esto va a traer bastante cola. Así que nada, dejármelo aquí abajito. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.